Hen fech hawdd amor a siwmau. Croes y wers rhif saith a'r wers olaf ond un felly yn y gyfres hon. Mae'r rester o bethau i chi bellach wedi cyflawni a bellach gobeithio neu deall yn weddol hyderus ac yn medru defnyddio wrth gyngeneddu yr eich liwt eich hunan yn tyfu'n rester go hirfaith. Fe ddechreuon ni nôl yng ngwers un drwy ddysgu termau cyffredin ym mid y gynganedd megis yr acen, y goben, yr orffwysfa, geiriau diacen a geiriau acennog, prifodl, y glec ac yna'r pedair math o gynganedd o'r gynganedd draws, y groes, y llysg a'r sain a'r peth pwysicaf ysgol ni gobeithio yw hanfod yr acen i hyn oll ac i ddeall a gallu cyngeneddu. Mae wastad mwy i'w ddysgu ym mid cerdafod, ond nhw'n gobeithio fod y gwersi hyn mor belled wedi agor cil y drws a croesawu chi mewn i balas y gynghanedd, ac bod chi bellach yn eistedd yn gyffordus y moethusrwydd i ffersenedd. Rwy chi hefyd wedi cael cyflwyniad i fesurau'r cywydd ar englyn milwr, ac yn y wers nesaf byddwn ni'n dod i nabod mesur hynod boblogedd yr englyn i nodl union. Ddim yn hawdd i ddweud, um, ond mae e yn, yn fesur uh, pwysig i allu i drin y mid y gynganedd. Yr englyn pedwar llinell gyda strac neu ddash yn y llinell gyntaf y gwelir ar adeiladau, ar gardiau pemlwydd neu briodas, cerig beddi ac ar rennu'r yn aml ar Twitter. Dyma fydd pensanwr gwersi hyn, ond y wers nesaf yw hynny. Y tro hwn, hoffwn ni ganolbwyntio ar gam i mlaen i gyngeneddu mewn ffordd berseinach ac o bosib cymlethach. Nawr, pidwch achal braw, os ydych chi bellach wedi deall hanfodion yr acen a thymlo fod eich clist yn clywed y glec gyngeneddol yn y gystal a gelfennau fel odli a chyflythrenu, yna bydd y wers hon yn teimlo fel cam naturiol ymlaen. Efallai eich bod chi wedi clywed am y gynganedd fwyaf cymleth sy'n bodoli ac am y ddylai rhai y gynganedd fwyaf persain. Yn sicr mae hi'n gynganedd orchestol a honno yw'r gynghanedd groes o gysullt. Perthyn hon felly i'r grŵp o gynganeddion cytseiniol mae'n amrywiad ar y gynganedd groes, lle mae pob un wanjac o'r cytseiniad yn cael eu hateb o un ochr y llinell yn ail hanner y llinell, bob pen i'r orffwysfa. Fe gofiwch chi y llinell hon, falle, mawr yw dawn Maradona. Mawr yw dawn Maradona. Gallaf glywed uh, pob cytsain fyna yn cael eu hateb yn nwy hanner y llinell, gobeithio gallwch chi hefyd, MRD. N, M, R, D ac N, N yn de. Nawr, gellir newid y llinell hon ar dibenion creu cynghanedd groes o gysullt. Dyn mawr a dawn yw Maradona. Dyn mawr a dawn yw Maradona. Fyn hyn, o ddad yn soddi'r drefn yr patro mae cenni ar cytuniad, mae gyda ni D, N, M, R, D ac N, N, a wedyn yr ochr draw M, R, D ac N, N. Lle cawswn ni, Mawr yw dawn Maradona, mae gennym nawr ymddengus gytseiniad nad ydyn nhw'n cael eu hodli na i, I hateb hynny yw. Uh, Dad yn sodd yn y llinell o'r newydd. D, N, M, R, D, N, M, R, D, N. Gyda'r acenion yn cael eu bod hai wrth gwrs. Beth yw hyn wynych chlywed chi'n gweud? Mae'n ar rai cytseiniad ar ddechrau'r llinell sydd heb eu hateb. Clywed eraill yn eich plith yn bloeddio'n frantig ar y sgrin. Mae nhw yna neu rin. Y cytseiniad newydd wyn i clywed nhw'n cael eu hateb. A dyma'r patrwm o ran trefn y cytseiniad. Dynodaf ar orffwysfa gyda'r llinell ond fi'n tynnu y gair acen mas nawr i chi gael gweld. D, N, M, R, D, N, M, R, D, N. O edrych ar ail hanner y llinell, mae M, R, D, N. Ond yn y rhan gyntaf cyn yr orffwysfa, mae D, N, M, R, D, N. Wel, yr hyn sy'n digwydd mewn cyngannedd groes o gysullt yw fod cytseiniad yn cael eu benthig just cyn yr orffwysfa ac eu gwthio mewn i ail hanner y llinell i fod just ar ôl yr orffwysfa o ran yr hyn mae'r glist yn ei glywed ac maen nhw'n ateb felly y cytseiniad sydd reit ar ddechrau y llinell. Felly, o ddileu'r llinell sy'n dynodi'r orffwysfa, yr hyn y geir o ran y patrwm yn rhewn y cytseiniad yw D, N, M, R, D, N, M, R, D, N. Mae'r llythrennau D, N yn dawn yn ateb y D ar N yn uh, dyn. Gwneud synwyr? Pidwch ffoinio os nag yw e fydd ddawe gobeithio. Dyma fwy o enghreifftiau o gyngeneddion croes o gysullt. Y tro hyn, rwy'n i gosod heb ddynodi'r orffwysfa a lleoliad yr acen er mwyn i chi weld y patrymau cytseiniad yn ailadrodd. Fel rhyw effaith, neuadd o ddrychau diddiwedd, never ending hall of mirrors. 
hon gan Dick Jones, Sidri Ennis dwi'r einwynt. Sidri Ennis dwi'r einwynt. Mae Dri Ennis y dwi'r einwynt yn ateb i gilydd, ond mae'r S yn C yn cael ei ateb gan yr S ar ddiwedd Dri Ennis. Ac mae'r orffwysfa felly jyst yr ôl Dri Ennis a'r S yn neud o dros yr orffwysfa i ateb yr S sydd yn rhan un. A mae gyda ni'r patrwm S dy R N S dy R N. Na wrth i mo'n un gytsain sy'n cael ei hateb yn un, mae hon yn groes o gyswllt arferol. Pan mae mwy nag un gytsain yn cael ei hateb wedyn, i ni'n galw hon yn groes o gyswllt gymleth. Reit, dyma enghreif diarell hon gan R. Williams Parry. Rwch dyn erwch dan eira. Rwch dyn erwch dan eira. R, ech, d, n, r, ech, d, n, r. Rwch dyn erwch dan eira. Dyn erwch dan eira yn ateb i gilydd yn berffaith, a wedyn rwch yn cael ei ateb gan yr er ar ech yn dyn erwch, jyst cyn yr orffwysfa. A wedyn yn esa, corws cras eu crio hyll. Corws cras eu crio hyll. Cras a crill yw'r aceniad yn de. C-r aken, c-r aken. Ond mae corws yn cael ei ateb gan yr e-r s yn cras. Corws cras eu crio hyll. Wedyn hon gan Eirig Salisbury i golegau y lager. I golegau y lager. Legau a lager, ond mae'r g cyn yr legau yn cael ei ateb gan y g Sydd, ar o, sydd yn yr darn legau yna, L ac N G, L ac N G, G, L, G, L, G, yn dyfe. Ac mae ddiwch i fi am swnno ychydig yn rhyfedd yn, yn dynodi y drefn gytseiniol yma. Wedyn hon um, cywydd gwych Cerywyn Jones uh, mewn gig catatonia, dwi'n meddwl, yn uh, diwedd yn awdegedd hwn, gwadnain gwawdio yn gadarn. Gwadnain gwawdio yn gadarn. Ar fyn un, mae yna ddwy en um, yn cael eu cynnychol i gan un en. Iawn, yn ni esbonio hyn o ran y goddefiadau a'r triciau a'r beiau yng Ngwer Swyth. Gwadnain gwawdio yn gadarn. Felly mae gwawdio a gadarn yn ateb i gilydd yn dydyn. Gwawdio gadarn. G ac yn dy, g ac yn dy. A wedyn gwadnain gwawdio yn gadarn. Mae'r g, d a'r n yn rhan gyntaf llinell yn cael i hateb gan yr g a'r d a'r n nes ymlaen yn dyfe. A wedyn hon, glaniar gelyn o'r golwg. Glaniar gelyn o'r golwg. Gelyn y golwg yn ateb i gilydd, ond mae glaniar gelyn o'r golwg. Yn dosau, um, a mae'r g l n r g l n r g l Iawn, dyna gyflwyniad i chi'r gynganedd groes o gyswllt. Um, a mae yna enghreifftiau li o linellau persain yw cael yn ein barddoniaeth, ewch chi chwilio amdani nhw. Ond nawr eich tro chi yw i geisio llunio un eich hunain. Cymrwch linell syml sy'n swnio fel brawddeg naturiol byddai pobl falle ni dweud. Dwi'n barod yn y bore. Dwi'n barod yn y bore. A dyma'r patrwm cyngeneddu. D, N, B, R. D, N, B, R. Felly, mae gyda ni barod a bore, ond o se. A digwydd bod i ni'n i ni ateb y d yn dwi'n barod yn y bore a'r n gyda'r d ar ddiwedd barod. Iawn, um, dwi'n barod yn y bore. Felly, y peth cyntaf sydd angen i wneud yw gweithio am yn ôl. Ceisiwch feddwl felly am ddau air. Gallwn nhw fod yn ddau air di acen, neu yn ddau air acenog. Neu gallwch roi gair acenog yn rhan un y llinell a gair di acen yw ateb y wedyn. Iawn, felly dyma dwi eisiau chi wneud meddwl am dair set eich tasg gyntaf nawr, byddai'n gofyn i chi i roi sai i'r fideo mewn munud ac bwrw mlaen gyda'r dasg yma. Felly, um, dau air diacen yw perthyn a parthau. Dwi'n ei dynyddio, iawn. Uh, perthyn a parthau. Wedyn enghraifft o ddau air acenog, pridd a parhad. Mae parhad er yn ddeisyll, mae yn acenog yn dyw. Parhad. Mae'r uh, pwysles ar y sillaf olaf. Pridd parhad. A wedyn y drydedd set, uh, dau air, un yn acenog a'r llall yn ddiacen, byd a bwydo. Iawn? Felly, yr hyn offen i'ch chi wneud yw meddwl am ddau air diacen sydd yn cyngeneddu gyda'i gilydd, cofiwch, iawn? A wedyn dau air acenog sydd yn cyngeneddu gyda'i gilydd. A wedyn dau air acenog diacen uh, fel byd bwydo. Iawn? Barod i roi sai bydd i gan wasgu'r bottom pause. Ewch amdani a phob bloc. Croeso nôl. 
Wi'n Cymryd, gan eich bod uh, uh, yn gwylio y fideo yma, eich bod chi bellach um, wedi gwneud y dasg a bod chi dai i'r llinell. A heb redeg bant mewn braw, gobeithio ddim. Ja? Uh, Rhein nawr, y tair, llin- y tair pa, y tri ffar o eirio chi wedi creu fydd y sail i'r tair llinell gyntaf o gynganedd groes y gyswllt byddwch chi'n ei llunio. Nawr, o ddefnyddio'r geiriau sydd geni, uh, sydd geni i, ond defnyddiwch chi eich rai chi, dyma'r cam cyntaf, defnyddiwch chi thai, uh, eich geiriau eich hunan, iawn, ond dilynwch yr un egwyddor. Felly, gyntaf roedd geni perthyn parthau. Gosodwn y geiriau mas fel pe, pe, fel pe bai nhw yn uh, cael eu gosod mewn llinell, perthyn yn rhan un, parthau wedyn. Yr hyn wi'n neud nawr, uh, wrth greisio, creu croes o gyswllt i'w chwilio, ond bag y tseiniad sydd ar ddiwedd y gair cyntaf, perthyn. Ja? Dyma'r gair sy'n mynd drys cyn yr orffwysfa, ac felly y cytseiniad yn y gair yma fydd yn benthig i hyn yn neud y dos yr orffwysfa i ateb i hyn yn, uh, er, uh, yn y rhan gyntaf. A i ni'n gweithio yn ôl. Felly, mae yna N yn perthyn i greu cynganedd groes o gyswllt seml, seml, mae yna N allan ni ddefnyddio. Felly, dyma fan cychwyn, a falle bydd angen triglo, hon a berthyn i barthau. Hon a berthyn i barthau. Ja? Hon a berthyn i barthau. Berthyn fy yna, y perth yna, y ferf yna fe. Ja? Hon a berthyn i barthau. Felly, mae'r N yn hon yn cael ei ateb gan yr N yn yr ddiwedd perthyn. A mae gyda ni'r patrwm N B R F N B R F ja? Ond mae'r erth dan yr acen wrth gwrs. Dyna'r groes y gyswllt syml. Nawr i drio ei chymlethu hi. Um, a gorches yw hyn wrth gwrs. Weithiau maen nhw'n domas yn naturiol. A dyna'r peth. Mae rai cyngeneddion croes y gyswllt cymleth yn sôn yn hollol naturiol ac yn hyfryd ar y glist. Cyn yr N yn perthyn, beth sy'n gyda ni? Mae yna th a wedyn cyn yr th, mae yna er. Nawr gallaf geisio geiriau sy'n cynnwys y llythrennau hyn, falle. Yn yr un drefn cofiwch, er mwyn eu rhoi nhw o flaen y gair perthyn. Um, falle bod angen treiglo fel o'r blaen. Yr iaith nawr a berthyn i ryw barthau. Yr iaith nawr a berthyn i ryw barthau. Um, fe welai, so achwenegi nawr fod angen uh, achwenegi er. Um, yn ail rhan yr aglau, yr er, er llinell yn de. Uh, ni'n sylwi hynny, oedd, oedd dy fi, yr iaith nawr a berthyn mae eisiau ryw hefyd yn nosau. Achos mae'r R, F, N, R, a wedyn ni'n un benthig rhein o o'r gair berthyn, R, F, N, a mae'r R yn cael ei ateb yn ryw, ja? R, F, N, R, B, R, F, N, R, B, N, F. Ja, a dyna ddigon o, o, o golli pwyll gyda uh, uh, rhestru cytseinier fel na. Ja, defnyddiwn yr ail unell oedd geni felly, ac yn ewch i thyr un fath, ond yn defnyddiwch geiriau eich hunan, ond yn yr un modd, yr un egwyddor. Oedd gyda fi tro hyn ar gyfer yr ail set, uh, patrwm geiriau ac enog, pridd a parhad. Felly mae edd ar ddiwedd pridd yn caniatau mi ddefnyddio'r gair fel heddiw, falle, ar ddechrau llinell. Heddiw y pridd yw parhad. Heddiw y pridd yw parhad. Heddiw y pridd yw parhad. Mae yna'r ffwysfa dal i fod ar rôl pridd, a'r edd yn pridd yn ateb yr edd yn heddiw. Iawn, felly edd, p, r, edd, p, r. Dyna groes o gyswllt symlach, ond mae'n bersain. A wedyn, yn olaf roedd gen i um, byd bwydo. Eto, defnyddiwch chi eich geiriau chi y bydd chi'n gwneud yn y dasg, um, ond defnyddiwch yr un egwyddor, yr un patrwm, a fyd y fyd yw fwydo. Fi'n gweld yn y gair fyd, mae yna ef a dy. Felly allai ddefnyddio'r ferf mynd, a fyd y fyd yw fwydo. Iawn? A fyd y fyd yw fwydo. Mae eisiau cofio cenedl lenwe, trei gladau. Po math o bethau fel yna'n dod mewn i, 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 I er meddwl wrth i chi greu, ond dyma batrwm wedyn o gynganedd groes o gyswllt. A ef dy, ef dy, ef dy. Felly, Ewch amdani, gwasgwch pos ar y fideo, rhowch sai bim cleb ar wast i. Uh, un cyngor gyfalwch nad yw eich llinellau mynd yn bendrwm. Hynny yw, ceisiwch gadw tu ar un faint o sillafa yn nhw i hanner y llinell. Neu mae'r bai technegol elwyr yn gynganedd bendrwm. Lle mae llawer mwy o sillafau um, yn hanner cyntaf y llinell nag sydd yn yr ail. 
iawn. Felly eich tasg nawr yw defnyddio yr er, geiriech i wedi i paru at i gilydd, y ddau a'r diacen, y ddau a'r acenog, a'r gair acenog a diacen, er mwyn creu eich tair llinell gyntaf o gynghanedd groes o gysllt. Pob lwc, gwasgwch pos, rwch sai bi'n cleb ar wast ac ewch amdani. Croeson ôl. Nawr, mwyn edrych mlaen i dderbyn eich llinellech chi ar e-bost, y croes y gyswllt i chi wedi bod yn ei creu er mwyn i gwirio. Ond siwt oedd e'n timlo, uh, oedd e'n timlo fel camen fawr ymlaen, neu gan brawychus am yn ôl. Mae'n gynganedd bersain a gorchestol ac yn sicr yn werth i chael fel rhan o'r trigiau cyngeneddol. Ond nid oes angen i gor ddefnyddio am hob llinell, neu mae hefyd yn colli hefeth fel rhegi yn dyfe. Right, a chwanegaf un enghraifft arall a gyfansoddwyd gan Gwilym Bowen Rhys, y canwr ddath ar gwrs cyngeneddu ti newydd yn 2016, y cyntaf o'i fath lle oedd pawb yn ymgynnull am wthnos gyfan o gyngeneddu. O ni a Tudur Dylan Jones, y prifar Tudur Dylan, uh, yn diwtoriad ar y cwrs, ac fe greodd uh, Gwilym er mawr ddifferwch i'r gweddill hon, o ni y llinell hyfryd hon, torodd wynt o radd heintus. Torodd wynt o radd heintus, cynghanedd groes o gyswllt os bu un eriod. Iawn, fe'ch gydawaf gyda'r syniad fod modd cael eu gwyddo ar y groes o gyswllt mewn cynghaneddion sain a llysg hefyd. Um, ond dim ond enghreifftiau o'r rhain, dwi ddim am ddynodi yr odlen, a'r cytseiniau, a'r acen, cewch orffwys a dweud y llinellau yma mas yn uchel er mwyn ceisio clywed y gynghaned. Felly dyma enghreifft o gynghaned sain, lle mae'r odli yn benthyg cytseiniad gan ei geiri eraill o fewn y llinell. A dau lond dafon dwyfor. A dau lond dafon dwyfor. Ac yn yr un modd, cynghaned lysg sy'n benthyg cytseiniad er mwyn cwbl a'r odl, Mae croeso cynnes drwy ddrysau'r festri. Mae croeso cynnes drwy ddrysau'r festri. Felly, fe'ch gwelaf yn barod i greu un o'r lunion yn y gystal a dysgu am rai beiau cyngeneddol nôl fan hyn a ni am gynnull yn yr wythfed wers a'r wers olaf, ond ymlacwch ewch i'r stafell dywyll ar flaner o, fl, at y flanel oer a glyb hynna os ydych chi angen gorydd lawr a dod dros yr ordil yma. Ond diolch ac uh, mlaen ni at yr wythfed wers.